GP da Austrália, Fernando Alonso e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com a notícia seguinte, foi confirmada a quarta zona de DRS na Austrália, isso mesmo, nós falamos no nosso vídeo de expectativas que existia essa possibilidade e agora está confirmado, está saindo nos mais diversos portais, mais diversos perfis aí de profissionais da própria Fórmula 1, colocando a quarta zona onde era aquela curva 9 e 10, agora é uma reta basicamente, né? então nós temos essa novidade para o Grande Prêmio da Austrália, o que eu não sei até que ponto é bom, é ruim, DRS, 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 atrás de DRS, mas enfim, uma corrida mais movimentada do que o normal, muito provavelmente teremos na Austrália, já que alteraram o layout, eu falei, falei e mostrei isso no vídeo de ontem, então dá uma olhada lá se você não viu. Vamos agora falar sobre Fernando Alonso, o espanhol pode já ter que ir para sua terceira unidade de potência na temporada caso não consigam recuperar a do Bahrein. Alonso teve um problema na bomba d'água na unidade da Arábia e também teve um problema na unidade de Sakir, o que significa que ele já está indo para sua terceira unidade caso realmente não consigam de forma alguma reparar e recuperar a primeira de todas e grandes chances do Alonso estar mesmo com a sua terceira unidade. O que, que isso implica na prática? Os pilotos podem usar no máximo três unidades por ano, por temporada. Qualquer unidade a mais que ele utilize ao longo da temporada sofre punições no grid, então o Alonso corre uma chance enorme de levar duas, três punições ao longo do ano por troca de motor, porque nós vamos para a terceira prova e ele está indo para o terceiro motor. É algo um pouco absurdo. O Laurent Rossi falou que identificaram a causa do problema e espera que em Melbourne tudo esteja resolvido, já que eles vão estar justamente com peças novas. O problema na bomba d'água a princípio era algo até tranquilo, mas no final das contas quando foram consertar viram que o motor foi embora, já era, então não tinha como resgatar esse motor porque afetou todo o sistema da unidade de potência. Alonso está numa situação então complicada para Alpine, mas o ritmo da Alpine tem se mostrado até bem legal, muito bom, vamos ver como eles vão se sair na próxima prova. Agora vamos para a Mercedes, nós temos três notícias importantes sobre a Mercedes. A primeira é que o Helmut Marko, consultor da Red Bull, não descartou a Mercedes de forma alguma do campeonato. O Helmut Marko fala que não é o fim de uma era, mas que na verdade as coisas devem somente ficar um pouco mais niveladas, já que a Mercedes ainda não é carta fora do baralho. Marco fala que de 2013 em diante, aquela era que começou em 2014, na era híbrida chamada na Fórmula 1, a Mercedes dominava porque tinha um motor muito superior aos demais. Helmut Marco fala que eles estavam cerca de 2 segundos à frente de todo mundo, mas que não mostravam isso na prática. E agora a Mercedes não pode mais simplesmente apertar um botão e montar o um modo festa, que ficou famoso né, há alguns anos que a Mercedes utilizava muito no quali, ela dava aquela potência extra para o motor, então eles davam um banho em todo mundo, todas as equipes que tinham motor Mercedes conseguiam um bom boost no modo festa. Helmut Marko continua falando que a equipe ainda tem as melhores pessoas da área e com certeza vão voltar para o topo do grid caso controlem as quicadas e que Lewis Hamilton está apenas 9 pontos atrás do Verstappen, o que não é nada, ainda mais se você considerar que em tese a Mercedes conseguiu tirar muito do prejuízo lá no Bahrein. Então Helmut Marko conclui falando que não é o fim de uma era, mas talvez uma luta no mesmo nível. Na mesma matéria que você confere aí na descrição, todas as informações ficam na descrição para vocês, o Helmut Marko também fala que provavelmente o problema da Mercedes com o motor, se tiver um problema com o motor, é com o novo E10, que todo mundo está falando sobre isso, que pode sim ser o grande calcanhar de Aquiles da Mercedes nesse início. Mas no final das contas a Mercedes ainda assim deve conseguir voltar ao normal em algum momento da temporada. Lembrando que eu, Matheus, não acredito que o motor seja o problema, para mim o problema é aerodinâmico e nós vamos falar inclusive sobre isso já já. O Andrew Shovlin da Mercedes falou sobre o problema e falou que não sabe o quanto o carro é bom justamente por conta das quicadas, porque ele perde tanto tempo que não sabe se o carro é bom ou ruim na prática. 
ele não consegue, claro que de forma até brincalhona, falar que se pudesse fazer magicamente o problema desaparecer, mas não consegue, então onde eles estariam com em termos de ritmo de carro? O carro é rápido ou não é? É muito difícil responder essa pergunta. Chauvelin ainda continua falando que precisam entender melhor o problema, porque eles têm alguns caminhos que estão dando uma boa direção, mas está demorando um pouco para colocar as peças no carro e estão trabalhando muito em cima disso. Também afirma que estão cientes de que existem outras equipes que superaram esse problema muito mais rápido do que a Mercedes, isso é um fato. Então esse não é o padrão que eles normalmente trabalham, porque a Mercedes geralmente é a equipe que vai estar entre as que inovam, as equipes que resolvem os problemas rápidos, que tem tudo muito coeso, e dessa vez a Mercedes está ficando para trás. Chauvelin ainda afirma que todo o esforço da fábrica está sendo justamente para superar o problema dos kicks, o Purpose, garantindo que não negligenciaram o desenvolvimento normal do carro, mas há muito trabalho tentando tirar dessa situação o mais rápido possível. Ele ainda fala que o ideal é resolver o problema sem precisar abrir mão do downforce, o que é óbvio. E a questão é que a maioria das equipes, em maior ou menor grau, estão trocando uma coisa pela outra. Por exemplo, quando uma equipe acaba levantando o carro, ela resolve os kicks, mas perde performance, e a Mercedes inclusive até levantou um pouquinho do seu carro nas últimas corridas. No Bahrein eles buscaram cortar o assoalho como um teste, na sexta-feira, e no final foi uma solução melhor, mas eles estão considerando o efeito de mais soluções, a Mercedes agora está trabalhando pesado para resolver toda a questão dos kicks, e por conta disso a Mercedes vai ter uma nova asa traseira, essa é a nossa terceira informação sobre a Mercedes no vídeo de hoje, uma nova asa traseira na Austrália justamente para ver onde é que está o problema desse carro, porque de acordo com Andrew Shovlin e também com o um engenheiro que deu entrevista para Auto Motor um Sport, o problema da Mercedes não é motor, é aerodinâmico, que é o que eu estava falando agora há pouco. O arrasto que está sendo criado por esse carro surpreendeu a própria Mercedes, eles não esperavam um carro tão resistente ao ar assim, e no final das contas eles estão tendo que fazer testes aerodinâmicos para descobrir como melhorar a sua performance de reta e também, claro, buscar resolver o problema das quicadas. Então o próprio Toto Wolff fala que não consegue prever onde o trabalho de desenvolvimento da equipe pode levá-los em termos de melhoria, mas na próxima corrida eles vão já dar um passo para frente nos testes, mas não vão conseguir compensar a diferença para Red Bull e Ferrari neste momento, então os fãs da Mercedes não devem criar grandes expectativas para esse grande prêmio da Austrália, porque a equipe não deve apresentar ainda um ritmo tão forte quanto as suas rivais. No final das contas, eles esperavam que na Arábia as coisas fossem melhor porque é uma pista mais plana, é uma pista que não tem tanto kick, tanta ondulação quanto tinha no Bahrein, mas eles sofreram da mesma forma, então estão buscando entender, estão passando por um processo de aprendizado, assim como o Andrew Chauvin já tinha falado, esse engenheiro da Mercedes que deu a entrevista também falou mais uma vez a mesma coisa. Então a Mercedes está com problemas, quanto tempo vai levar para resolver? Não sabemos. O quão rápido é esse carro da Mercedes? Também não sabemos. Isso só vamos saber quando resolverem todos os problemas que assolam a equipe neste início de temporada. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!